எல்லாம் அந்த பொண்டாட்டிய அம்மா மாதிரி பார்ப்பாங்க அம்மாங்க நான் அவளை அப்பா மாதிரி பார்க்குறேன் Institutions go by and Anuj Tiles presents Behind Oats Gopinath 25. Powered by Eastpa Traditional Thailand Massage, A to B Witch Restaurant, SA College of Arts and Science, Aroma Agmar Ghi, Ipo Pay, Now Pay the Ipo Way, VOV 29 Series, The Masterpiece, Matrum Velamal Nixers. You guys are one of the ones who are doing this. You guys are not the ones who are doing this. You guys are not the ones who are doing this. You guys are not the ones. பையனுடைய பாதி சுமையை என்னுடைய மருமகள் தான் சுமக்கிறாள் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை எல்லாம் அந்த பொண்டாட்டிய அம்மா மாதிரி பார்ப்பாங்க அம்மாங்க நான் அவளை அப்பா மாதிரி பார்க்குறேன் வீட்டிலேருந்து வீட்டிலேருந்து கிளம்பல என் ஒய்ஃப் சொன்னிச்சு அழுது எழுது தொலைச்சிடாதீங்க சீச்சே நானும் கல்லுடி நானும் கல் இப்படின்னா இவங்க எல்லாம் அப்படி எங்கேயாவது மேடையில் ஏற்றி பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆசை எங்கள் அப்பா இல்லைங்கிறதான் ஆக்சுவலாக நான் வீட்டில் கிளம்பின போயும் எனக்கு தோணுனது பரவாயில்ல அப்பா இடத்துல இருக்கவங்கெல்லாம் இங்கே இருக்கிறது எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு பப்ளிக் ப்ளேஸ்லாம் போகிறப்போ அவர் உயரத்தில் கொஞ்சம் வழக்கையாக சகப்பாக தெரிகிற ஆட்கள் எல்லாமே அப்பா மாதிரியே இருக்கணும் தப்புன்னு பார்ப்பேன் சேகம் பிரே மைண்டு ஒரு பக்கம் போய் வரும் ஓகே நான் கொஞ்சம் சோகமாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேல்ல இதுதான் இப்போ சந்தோஷமாக உனக்கு கோபிநாத் அவர்களினுடைய சித்தப்பாக்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் கோபையோட இருபத்தஞ்சு வருஷ மீடியாவை பற்றி பேச எல்லாம் வந்திருக்கேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி உங்களை கோபி வந்து இப்போ இந்த மீடியாவில் வந்து இப்படி பேசி அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் எங்கள் குடும்பத்தில் அவன் ரொம்ப சிறு பிள்ளையிலேயே ஒரு நிகழ்ச்சி எங்கள் குடும்ப நிகழ்ச்சியிலேயே எங்களெல்லாம் உட்கார வச்சு பேசும்போதே வே மிகப்பெரிய ஆளாக வருவான்னு எனக்கு அப்போவே தெரியும் அதை வந்து இப்போ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அதே சமயத்தில் எங்கள் குடும்பங்களில் வந்து டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு தான் நான் பிள்ளையெல்லாம் எல்லோரும் படிக்க வச்சோம் ஆனால் என்னுடைய கோ பிரதர் மட்டும் தன்னுடைய பிள்ளைகளை வந்து வேறு விதமாக கொண்டு போகணும்னு ஆசைப்பட்டார் அது மாதிரி மூத்த பையனையும் திரைப்பகத்தில் டீ படிக்க ஒளிப்பதிவாளர் படிக்க வச்சார் அடுத்து கோபியை வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு டாக்டருக்கு தான் கொண்டு போகணும்னு ஆசைப்பட்டு ப்ளஸ் டூ படிக்கும் போதெல்லாம் கோபியை சுற்றி ஒரு இருபது பேர் இருபது பேர் உட்காந்துருப்பாங்க கோபி எல்லாருக்கும் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பான் ஆனால் சூழ்நிலை மருத்துவத்துக்கு போக முடியல ஆனால் அந்த மருத்துவர்களுக்கும் அந்த இன்ஜினியர்களுக்கும் இன்றைக்கி கிளாஸ் எடுக்கிறத பார்த்து மிக மிக பெருமை பெருமை அடைகிறோம் என்னுடைய அருமை புதல்வருக்கு மிக அருமையான ஒரு மருமகள் கிடைத்தது மிக மிக சந்தோஷம் தடத்தில் பையனுடைய பாதி சுமையை என்னுடைய மருமகள் தான் சுமக்கிறாள் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பிலே இவ்வளவு பேர் வாழ்த்த வந்த எல்லோருக்கும் எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பில் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எங்களது அண்ணன் அண்ணன் பையன் இந்த வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்த ஒத்துழைப்பு கொடுத்த விஜய் டிவி நண்பர்களுக்கும் மற்றும் அவருடைய நண்பர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கோபிநாத் மென்மேலும் வளர்ந்து இன்னும் பல பட்டங்களை பெற வேண்டும் நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த எங்களுக்கெல்லாம் ஒரே கவலை இந்த நிகழ்ச்சியில் எங்கள் அண்ணன் இல்லை தான் எங்களுக்கு பெரிய கவலை அவர் என்றென்றும் அவரை வாழ்த்தி வாழ்த்துக் கொண்டிருப்பார் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மிக்க நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் எனக்கு சரியாக மேடையில் ஏறி பேச தெரியாது வாழ்க வளர்க இந்த மூன்று சித்தப்பாக்களும் நின்று கொண்டிருக்கிற ஸ்தானம் இருக்குல்ல அது கோபிநாத் அவர்களினுடைய அப்பா சந்திரன் இருக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்தானம் இந்த இடத்தில் விழா நாயகன் கோபிநாத் அவர்கள் சில வார்த்தைகள் வீட்டிலேருந்து வீட்டிலேருந்து கிளம்பல என் ஒய்ஃப் சொன்னிச்சு அழுது எழுது தொலைச்சிடாதீங்க கல்லு அப்படின்னா இந்த பிரதீப் தான் சொல்லுவான் நீலாம் மனுஷனாடா 
நான் பத்து நிமிஷம் நீ ஆனா வாங்க சில நேரத்துல நீ ஆனாக்கு ஒரு வாப்பிள்ளத்துல வந்துட்டு ஒரு கரெக்டா வர்றப்பதான் அந்த மாதிரி இமோஷனா போகும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துல ஓரமா போய் அழுதுட்டு எங்க அந்த பாச கண்ணா இல்லைங்க திடீர்னு கிளம்பிட்டாருமே இவன் திடீர்னு கிளம்பிட்டாருன்னா உடனே ஒரு இடம் அவருக்கு வேலை வேலை இருக்குன்னு அழுக இடம் இல்லாம கார்ல எழுதிட்டு போயிருப்பான் அது மாதிரி அங்க நம்ம ஷோங்கிறப்ப அது வேற இவங்க எல்லாம் அப்படி எங்கேயாவது மேடையில ஏற்றி பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை நான் ஷோ ஆரம்பிக்கலே சொன்னேன் மேக்கப்லாம் எனக்கு போடாதீங்க அப்படின்னு ஆக்சுவலாக வந்து நான் எங்கள் ஃபேமிலியில் ப்ளூ ஐட் பாய் அப்படிமாங்கல்ல எங்கள் கசின்ஸ் குரூப்பே எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்குது அக்கா தங்கச்சிங்க தங்கச்சிங்கெல்லாம் வந்துருக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த ஃபேன்ஸ் மீட்டில் ஃபேமிலி மீட்டையும் பில்ட் பண்ணதுக்காக பிகேன் வுட்ஸ் உன்னை பாராட்டுகிறது எல்லாரையும் மொத்தம் பார்க்குறது எங்கள் வீ எதில் கஷ்டம் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அப்படி இருக்கணும் ஸோ அதாவது நம்ம ஒரு ஒரு மேடை அடைவதற்கு முன்னதாகவே நம்மளை கொண்டாடுறது வந்து குடும்பந்தான் இப்படி சித்தப்பாக்கள் சித்திகள் இப்படி தான் வளர்ந்த ஒரு ஃபேமிலி இது ஆண்டனி அடிக்கடி சொல்வார் உங்கள்கிட்ட இயல்பாகவே சில விஷயம் வருது உங்களுக்கு ஏன்னா நீங்கள் அப்படியான ஒரு ஃபேமிலி செட்டப்லேயே இந்த வந்திருக்கிறீங்க ஒரு பெரிய நிறைய பேர் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தில் அனுசரிக்கிறதுனா என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுனா என்ன ஒருத்தருக்காக இன்னொருத்தர் வர்றதுனா என்ன அப்படின்னு இப்படி ஒவ்வொருத்தர் வந்திருக்காங்க இவங்கெல்லாம் எங்கள் அப்பாவுக்கு பெரிய தூண் மாதிரி எங்கள் அப்பா இல்லைங்கிறதான் ஆக்சுவலாக நான் வீட்டில் கிளம்பின போயும் எனக்கு தோணுனது பரவாயில்ல அப்பா இடத்துல இருக்கவங்கெல்லாம் இங்கே இருக்கிறது எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷம் டே நீங்கள் எதுக்கு கூப்பிட்டீங்கன்னு தெலடா ஐ எம் தா ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ இந்த சித்தப்பாக்கள் இன்னொரு சித்தப்பா இல்லை ஆக்சுவலாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் பர்சனலாக க்ளோஸாக இருப்பேன் நான் திருச்சியில் படிக்கிறப்போ சித்தப்பா வந்து வியாபாரத்துக்காக வருவாங்க அவங்க என்ன வேலை இருந்தாலும் சித்தா என்னை பார்க்காம போக மாட்டார் அதே மாதிரி தான் இந்த சித்தப்பாவும் பட்டுக்கோட்டைக்கெல்லாம் போயிட்டோம்னா நாங்களாம் ராசா ஒரு குடும்பத்தில் போன உடனேயுமே நெய் தோசையும் மொளாப்படியும் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு கையில் காசை கொடுத்து உடனே படத்துக்கு போன அனுப்பின ஒரு பட்டுக்கோட்டை பரம்பரை இருக்குன்னா எங்கள் பானு சித்தியும் எங்கள் சித்தப்பாவும் தான் நாங்கள்லாம் படம் வகுறதுக்காக போவோம் அடுத்து எங்களுடைய பிக்கெஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் வந்து கரமக்குடி இந்த ஊரில் திருவிழா நடக்குமாங்கல்ல நாங்கள் எல்லோரும் போவோம் எங்கள் வீடே திருவிழா மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ பேர் இருப்போம் இருக்க இடம்லாம் இருப்போம் எங்கள் காலேஜ் அப்பா மிஸ்ஸு பேரே காலேஜ் அப்பா இப்படி இருக்கு அந்த காலத்துலேயே அவர் காலேஜில் போய் படித்து கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போனவர் நாங்கள் பெரும்பாலும் எல்லோரும் வியாபாரம் சம்மந்தப்பட்ட பின்னணி தான் எங்கள் வீடுகளில் அடுத்த தலைமுறையில் தான் நாங்கள்லாம் இதுக்கு வந்தோம் அவர் மட்டும் அப்போயே படித்து அக்ரிகல்ச்சரில் ஒர்க் பண்ணதுனால அவர் பேர் காலேஜ் அப்பா ஸோ எங்கள் லட்சுமி சித்தி எங்களை எப்படி பொறுத்துக்குச்சுன்னே தெரியல அவ்வளோ பேரும் சூட இட்லி கேட்போம் கிட்டத்தட்ட நாங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு இரநூறு இட்லியாவது திம்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கீதாஸ்தி வாங்கி கொடுத்த கிருஷ்ணபவன் தோசையை பற்றி அடிக்கடி என் மகள் வெண்பாட்டை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் ஓகே அப்படி ஒவ்வொரு சித்தியும் சுமதி சித்தி கடைக்குட்டி இப்படி இப்போ யாரை விடுறது யார் இது பண்ணுறதுனே தெரியல சித்தப்பாவை வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஒரே ஒரு தடவை ஃப்ளைட்டில் கூப்பிட்டு போனோம் அவருக்கு ஃப்ளைட்னால் பயம் அவன் கூட்டு போனால் நான் வாரேன் அப்படின்னாரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம இந்த ஜென்ரேஷன் நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது என்னென்னா நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன் உறவுகள் ரொம்ப முக்கியம் அதை ஜஸ்ட் லைக் தட் சினிமா பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து உறவுகள்னாவே மோசம் அப்படிங்கிற முடிவுகளுக்கு வரக்கூடாது மனிதர்களை தொலைக்க தொலைக்க சமூகம் தனித்து கொண்டே போகும் அப்படின்னு நான் திரும்ப திரும்ப பேசுறதுக்கான காரணம் என்னென்னா ஐ கம் ஃப்ரம் சச் அ ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர் நான் காலேஜில் போய் சேர்றப்ப அதுக்கு ஒரு ஃபீஸ் கட்டணும்ல அது அன்னைய தேதிக்கு எங்கள் வீட்டில் இல்லை அதை ஊர்லேருந்து பாரில் கொண்டாந்து அந்த க ஆயில் கம்பெனிக்கு கொடுத்துட்டு அந்த காசை கையில் வாங்கியாந்து என்னை காலேஜில் சேர்த்து விட்டு வருவர் இதெல்லாம் நான் அவர்கிட்ட சொன்னதில்லை இப்படி ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு சித்தப்பாவும் இருந்திருக்காங்க சித்திகளும் இருந்திருக்காங்க சித்தப்பாக்கள் அதை செய்கிறதுக்கு சித்திகள் இடம் கொடுக்கணும் அந்த குடும்பங்கள் இடம் கொடுக்கணும் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சடம் கொடுக்கணும் இவன் நம்ம வீட்டு பிள்ளை அவன் நல்லா வரணும்னு ஒவ்வொருத்தரும் நினைக்கணும் அப்படிங்கிறதான் ஏன் தம்பி தங்கச்சிகள்ட்டுமே சொல்லி அதனால தான் ஐ மேக் ஷுவர் வேற வர ஐகோ அது எங்கே இருந்தாலும் சரி தான் இப்போ என் தம்பி தங்கச்சிக்கெல்லாம் உலகம் முழுக்க இருக்காங்க ஆனால் எங்கே போனாலும் சரி தான் அமெரிக்காவுக்கு போனால் ராஜ் வீட்டுக்கு போயிடுவேன் சிங்கப்பூருக்கு போனால் பிரசாத் வீட்டுக்கு போயிடுவேன் பாண்டிச்சேரி போனோன்னா அடித்து பிடிச்சி கடலூருக்கு வாணி வீட்டுக்கு போயிடுவேன் இலக்கியாவை பார்க்க போயிடுவேன் காயத்ரியை பார்க்க போயிடுவேன் ரம்யாவை பார்க்க போயிடுவேன் திவ்யாவை
இவர் எங்கள் கடைக்குட்டி தப்பா ஆமாம் புரோட்டாவில் தொடங்கி ஸ்பெஷல் தோசையிலிருந்து உங்களுக்கு என்னென்ன வேண்டுமோ அத்தனை கிடைக்கும் இப்போ ஊருக்கு போவோம் இப்போ ஊருக்கு போவோம் மருமகளுக்காக போய் புரோட்டா வெள்ளை குருமாவும் அவர் போய் வாங்கிட்டு வருவார் நான் வரையே ஸ்தப்பன் ரே நீ வந்தால் கிடத்தில் எல்லாேரும் உனக்கு எல்லாம் உனக்கு பார்ப்பாங்கடா வேணாடா அப்படிம்பார் இவர் ஒரு இவர் எங் இந்த ஸ்தப்பால் எங்களுக்கு வந்து செல்ல ஸ்தப்பா தான் இவர் பேர் வந்து பிரின்ஸ் இளவரசர் இவர் ஆள் அப்படி தான் இருப்பார் ரெண்டு பிரதர்ஸு அவனுங்க ஒருத்தர் சிங்கப்பூரில் இருக்கான் ஆக்சுவலாக அவனுங்களாம் இருந்தால் நான் நல்லா இருந்திருக்கும் போல் இருக்கும் குட் என்ன பேசுன்னு தெரில யாரை பற்றி பேசினேன் யாரை பற்றி மிஸ் பண்ண எதுவும் தெரில ஓகே இந்த தருணத்தில் இன்னொருத்தரை நான் சொல்லணும்னு கோபிநாத் சோஷியல் அதை மீடியாவை நீங்கள் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தெரியும் போஸ்ட் கார்ட் சீரீஸ்னு ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருப்பார் நமக்கு எங்களுடைய தலைமுறையிலலாம் போஸ்ட் கார்ட்ஸ் கொடுத்து அனுப்புவாங்க ஹாஸ்டலில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அந்த போஸ்ட் கார்டிலேருந்து ரிப்ளை எழுதி குழந்தைகள் வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க அப்படி தனது அப்பா கெடுதிய போஸ்ட் கார்டுகளை பற்றி அவர் போட்டுக்கொண்டே இருப்பார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் எல்லா போஸ்ட் கார்டிலும் அவங்க அப்பா சந்திரன் கடிதம் முடியும் போது ஒன்று எழுதியிருப்பார் திரும்ப திரும்ப எழுதுவார் மேனிஃபெஸ்டேஷன் மாதிரி மாபெரும் சபைதனில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விட வேண்டும்னு சொன்னார் எழுதினார் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்பாவை பற்றி நீங்கள் இந்த நேரத்தில் பதிவு பண்ணி ஆகணும் அப்பா இல்லைன்னு எனக்கு பெருசாக தோணாமல் பார்த்துக்கிறேன் நான் எங்கேயாவது ஒரு பப்ளிக் ப்ளேஸ்க்கெலாம் போகிறப்போ அவர் உயரத்தில் கொஞ்சம் வழக்கியாக சிகப்பாக தெரிகிற ஆட்கள் எல்லாமே அப்பா மாதிரியே இருக்குது எனக்கு தப்புன்னு பார்ப்பேன் சேர்க்காம பிரே மைண்டு ஒரு பக்கம் போய் வரும் ஓகே நான் கொஞ்சம் சோகமாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தல இதுதான் இப்போ சந்தோஷமாக உனக்கு தேங்க்ஸ் டு துர்கா அவ தான் பிடிச்சதோ எல்லாம் இந்த பொண்டாட்டிய அம்மா மாதிரி பார்ப்பாங்க அம்மாங்க நான் அவளை அப்பா மாதிரி பார்க்குறேன் இன்றைக்கி இந்த மேடை நான் நின்று பேசுகிறேன் ஆனால் நான் அந்த மேடையில் ஏறுறதுக்காகவே அன்னையிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் இப்போ சலாம் பேசிக்கலாம் மாட்டோம் என்னடா என்ன போதே அதே அது அந்த அஞ்சு வயசில் அண்ணன் தம்பி பத்து வயசில் பங்காளிம்மா இல்லை அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் எப்போதும் அண்ணனாகவே இப்போ கடந்த ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக எனக்கு தம்பியாகவே இருக்கிற எங்கள் அண்ணன் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே எங்கள் அப்பா இருக்க கலட்டி இந்த காப்பை மா மாற்றி விட்டார் ஓகே அதுக்கப்புறம் அந்த சினிமாலாம் சொல்ல சரி எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாத்தையும் வந்து அவர்கிட்ட வரும் நல்லது கேட்டுதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தம்பியை கேட்டு சொல்கிறேன் தம்பியை கேட்டு சொல்கிறேன் நம்ம அண்ணன் நீ சொல்லுனே இல்லை இல்லை நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீட்டில் வந்து ஒருத்தன் ஒரு இடத்துக்கு வர்றதுக்கு இன்னொருத்தங்க ஸ்பேஸ் கொடுக்கலன்னா வர முடியாது அவர் பல இடத்துல தன்னை நகர்த்திக்கிட்டு எனக்கு இடம் கொடுத்துருக்கேன் அது எல்லாேருக்கும் வராது தேங்க்யூ ஏங்க ஏங்க நீங்களாம் வேறு அழுகிறீங்க இவனால் தான் எங்கள் இப்போ சொல்ல மாதிரி ஆகி போச்சு ஏற்கனவே இது கேட்டால் நான் வந்து கூட துர்காட்டை சொன்னேன் உன் ஃபேஸில் ஒரு சோகம் இருந்துகிட்டே இருக்கியா உன் ஃபேஸில் ஒரு சோகம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தான் சரி நீ நான் பிரசன்னு புளிக்கி பார்த்தேன் தேங்க்யூ சித்தப்பாக்கள் சித்திகள் அப்புறம் இந்த என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க என் முத்துக்குமார்லாம் எப்படி இவன் பிடிச்சாங்கன்னே தெரியல ஊருக்கு போய் ஏதோ அங்கே போகிறதா கேள்விப்பட்டேன் இந்த டீமு அங்கே டேனி வந்திருக்கான் மோ இருக்கார் மோ ஆனால் எல்இடி ஸ்க்ரீனில் அந்த போஸ்ட் கார்டு இருக்குண்ணே நீங்கள் அப்பாவுக்கு எழுதின கார்டு அப்பா உங்களுக்கு எழுதின கார்டு நான் சொன்னேல்ல அந்த கடைசி வரி மாபெரும் சபைதனில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விடவிடு விடுந்து கொண்டே இருக்கிறது என்ன மனுஷன் ஆக்சுவலாக எங்கள் அப்பா அவர் எங்கள் சித்தப்பா சொன்ன மாதிரி அவர் ரொம்ப துணிச்சலான ஆள் இந்த உலகெல்லாம் இந்த பக்கத்தில் போகுது அதுதான் வெற்றி அப்படின்னா நீ ஒரு வெற்றி பாதையை தேதிக்கணும் எனக்கும் எங்கள் அண்ணனுக்கும் அவர் எழுதிய கடிதங்களை நான் காட்டினா இப்போ நம்ம பேசுகிற பேச்சலாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படி இருக்கும் எல்லாத்தையும் நான் பத்திரமா வச்சுருக்கேன் ஒரு செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸை ஒன்ட்ட கொடுத்துருக்கேன் ஆ நீந்தாண்டா வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிப்பிடாத ஆனால் கொஞ்சம் லெட்டர்ஸ் என்கிட்ட இருக்குது இந்த ஐடியா வந்து ஆக்சுவலாக என் ஒய்ஃபோடது இதை போடுங்க அப்படின்னு அவங்க தான் போட சொன்னாங்க கடிதங்களே இது பண்ணுங்க ஒரு ஃபாதர் எதுனா பட் அதை கரெக்டாக என்ன தொடர்ச்சியாக பண்ண முடியல பட் இது அடிக்கடி எழுதுறப்பா மாபெரும் சபைதனில் நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் வேலை அப்படின் ஆசி சார் இட்ஸ் அ மேனிஃபெஸ்டேஷன் இது இந்த இந்த தருணத்தில் இன்னும் ஒருத்தர் அவர் உடன் பிறந்த அண்ணன் அண்ணனை இன்னொரு அப்பாவாக தான் இந்த உலகம் பார்க்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் பிரபு சந்திரன் அவர்களையும் அன்போட மேடை கலைக்கிறோம் சில வார்த்தைகள் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லியாகணும் உங்கள் தம்பியை பற்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்கள்லாம் இங்கே வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் லைஃப்பில் ஒரு முக்கியமான தருணம் அவன் சொன்ன
நான் ஒரு வழியாக இருந்தது அப்போ அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் அவன் அவன் வரணும்னு ஆசைப்பட்டப்ப நான் வந்து தடை போட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆக்சுவல் ஒரு அணை மாதிரி அவன் நீ வந்துடாத நீ போ ஒரு வேறு ஒரு சேஃபான ஒரு லைஃப்பில் நீ இருக்கணும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவனை நான் அணை போட்டுக்கிட்டே தான் இருந்தேன் அது அணை நிரம்பி ஒரு பக்கம் நிரம்பிக்கிட்டு இருந்தது எனக்கு தெரியல நல்ல வேலை அது உடையிறதுக்கு முன்னாடி மடையை திறந்து விட்டோம் அது ஓடி இப்போ அதோடய போக்கில் போயிட்டு கடல் கடல் சேர்கிற வரைக்கும் அதோட பாதை அதுவாக அதுவாகவே வந்து அது பாதையை ஏற்படுத்திக்கிடுச்சு ஒரு செல்ஃப் மேட் பர்சன் தான் நான் செஞ்சு பண்ணலை வீரியம் உள்ள விதை எங்கே இருந்தாலும் முளைக்குங்களே அது முளைச்சி நிற்கிது அதில் கொஞ்சம் நான் தண்ணி ஊற்றிருப்பேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இங்கே வந்திருக்க ஃபஸ்ட்டு விஜய் டிவிக்கு ரொம்ப நன்றி பிரதீப் பிரதீப் வந்து நானும் வந்து பதினெட்டு வருஷம் பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நானும் பார்த்தேன் ரெண்டு பேரும் பேசிட்டே இருப்பீங்க பார்த்துருக்கேன் நிறையா சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கீங்க வந்திருக்கீங்க வந்திருந்த வந்திருக்கிற வாழ்த்துற வாழ்த்திக்கிட்டு இருக்க அத்தனை பேருக்கும் அரசியல் கட்சிக்காரங்க இருக்காங்க பேச்சாளர்கள் இலக்கியவாதிகள் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு பிக் அண்ட் வர்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தம்பி நீங்கள் இப்படி பேசி நான் பார்த்ததே இல்லை தம்பி நல்லா பேசுகிறீங்க அனைவருக்கும் நன்றி ரொம்ப நன்றி நான் ஆண்டனி ஆண்டனி மிஸ் பண்ணிட்டேன் மக்கள் யார் பக்கத்தில் இருந்து இன்னைக்கு இந்த ஸ்டேஜுக்கு இவன் நிற்கிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் ஆண்டனி ரொம்ப அப்பா இருந்து இதை பார்க்க முடியாம போயிட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரே கவலை தான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பாரு அந்த இடத்த நான் நிரப்ப முடியாது கோபிநாத்த அப்பா புள்ளதா அனுபவம் <laughs> மற்றும் <laughs> 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 <laughs>